ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കെമ്പഗിലം ഫിൽ ദി കെമിസ്ട്രി ദി കെമ്പഗിലം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് അതായത് നമ്മൾ സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും ആ ഒരു കേസിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം എടുത്തിട്ട് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ പീരിയോഡിസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ പീരിയോഡിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കും അതിൻ്റെ ആൻസറും അതിൻ്റെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസറും എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങാനാണ് ഈ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് എലമെൻറ്റ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് നിയോൺ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഏതാ ഹൈഡ്രജൻ വൺ എസ് വൺ ആണ് ഹീലിയൻ വൺ എസ് ടു നൈട്രജൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ നിയോൺ ആണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തിനാണ് എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഇലക്ട്രോണിന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഗ്രൂപ്പിലെ താഴോട്ട് വരുന്നതോറും അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയും കാരണം ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൂടും ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഈസി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി എലോങ് ദ പീരീഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയ ചാർജ് കൂടും തോറും അതായത് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിന് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എലോങ് ദ പീരീഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് അയണൈസേഷൻ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ് പക്ഷേ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് പുരിയൻ ശർമ്മ ഏലം മതി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ് ഹീലിയത്തിനാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് അസോർബിറ്റിലാണ് ഇത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ നിയോൺ അതുപോലെ ഹീലിയത്തിനായിരിക്കും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഹീലിയം നിയോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഏതിനാണ് കൂടുതൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഹീലിയം നിയോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ആരാണ് മുകളിലുള്ളത് ഹീലിയാണ് മുകളിലുള്ളത് ഹീലിയത്തിനാണ് എന്ത് സ്മോൾ സൈസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്മോൾ സൈസുകളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും എന്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീലിയത്തിനാണ് ഹയസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോ ഹാസ് സ്മോളസ്റ്റ് അറ്റോമിക് റേഡി ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് സീഷ്യം അപ്പോൾ അറ്റോമിക് റേഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരും തോറും എന്താണ് ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൂടും തോറും സൈസ് കൂടും അതേപോലെ എലോങ് ദ പീരീഡ് എന്താ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയ ചാർജ് കൂടും തോറും സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് തന്ന ഓപ്ഷനിൽ നോക്കാം ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ മെഗ്നീഷ്യം സീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം സീഷ്യം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഫ്ലൂറിനും ക്ലോറിനും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് അത് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് സൈസ് കൂടുതലും റൈറ്റ് സൈഡിന് സൈസ് കുറവുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ ഒഴിവാക്കാം മെഗ്നീഷ്യത്തിന് സീഷ്യത്തിന് ഒഴിവാക്കാം ഇനി കമ്പയർ ടു ഫ്ലൂറിൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ കമ്പയറിങ് ഫ്ലൂറിൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ എന്താണ് ഫ്ലൂറിനാണ് സൈസ് കുറവ് ക്ലോറിൻ സൈസ് കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരാണ് താഴെയുള്ളത് ക്ലോറിനാണ് ക്ലോറിന് ഷെല്ലിന് നമ്പർ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഫ്ലൂറിൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ കോപ്പർ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ആർ ഫെൽഡ് ബൈ ഫോറസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വൺ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
പക്ഷെ എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുക പുരിയൻ ശർമ്മ ആയാലും മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏത് ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ത്രീ ഡി ഇലക്ട്രോൺസിന് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ മൈനസ് എസ് ആണ് എസിൻ്റെ പേര് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീൽഡിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം സെഡ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ത്രീ ഡിയിൽ അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയി സോറി സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എം ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ ഇസ് എ ആർ ത്രീ ഡി ടെൻ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ലൈസ് ഓൺ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് ഡി എന്ന് എഴുതും കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയുള്ള ഡിയിലാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എം പ്ലസ് അയോണിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എം പ്ലസ് അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം കിട്ടുന്നതാണ് എം ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെറ്റൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് മെറ്റല് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആറ്റത്തിൻ്റെയാണ് പറയേണ്ടത് അയോൺസിൻ്റെ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ കാണുന്ന എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി ഇതിന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും ത്രീ ഡി ടെൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ആരാണ് ഫോറസ്റ്റ് വേണം ഫോറസ്റ്റ് വില് രണ്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ അടുത്തത് ഫോർ പിയിൽ വൺ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണുള്ളത് പി ഓർബിറ്റിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് എ ഇസ് ഇ വൺ അത് ആൻഡ് അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഇ ടു ഹെൻസ് ഇ എ വിൽ ബി അതായത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വിൽ ബി എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് തമ്മിൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എൻ ഈക്വൽ ടു ഇ എ പ്ലസ് ഐ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഐ ഇ എന്ന് എഴുതും ഐ പി എന്ന് എഴുതും കേട്ടോ ഇ എൻ ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി അതുപോലെ അയണൈസേഷൻ എനർജിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണെന്ത് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ എ പ്ലസ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇ എൻ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇ എൻ മൈനസ് ഐ പി നമ്മളോട് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇ വൺ ഐ പിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇ ടു അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ടു ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സീരീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അതായത് ആ സീരീസ് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊരു എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും ഇടൂല ഒന്ന് ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ടിട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെ